你们选的那间店不是台南的，<笑>怎么可能？芊芊呐，爱记起赞、购起订阅、起刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食帅芊芊，今天呢要来拍一个非常有趣的企划，那是像在台北，你走在路上的时候就会看到它的招牌上面写的“嘉义火鸡肉饭”或是“彰化霸王”的店，会不会很好奇在地的乡亲进去吃的时候会不会认可呢？所以我们今天就要来实测看看。但是呢，我们今天选的是台南，相信大家应该有发现，我从来没有拍过台南吧，所以呢，由我来认可这家店有没有符合台南口味是不太准的。我们就邀请了一位传说中在地的台南蛇，我们欢迎广众，我们欢迎广众，耶、yeah, ，大家好，来跟大家唱一下你在台南的资历，耶，耶，哦耶，是台南人，嗨、yeah. oh, ， yeah. 小时候在台南长大，但我。大部分都在加吃，所以我不会，我也不太确定我是否能够下课。耶<笑>、yeah, ，我们这集已经结束了。谢谢大家。那你觉得什么口味是代表台南口味？是嗯、就是甜甜的，甜甜的，像我这样吗？咸甜咸甜啊，对对对，甜甜甜甜。刚刚骂脏话吗？没有，我说咸甜。然后我们今天呢，除了准备就是在台北它的招牌上面写的台南口味之外呢，我们也准备了台北的在地口味，顺、哦、便让广众盲测一下，他可不可以知道。哪一个是北部的口味，哪一个是南部的口味？你有信心吗？你知道今天有处罚吗？我、哦、吃东西有处罚，有处罚，就是等一下会让你自弹自唱，然后如果你没有猜对的话，就把你的声音拉掉，后配就会变成我的声音。哇，是不是很棒？蛮想听的，真<笑>的、嗯、这样子。好，那我们就开始、yeah. 上菜。先第一个呢，就是我们的号称台南人加鱼之称的石目鱼，但是我其实从来没有喝过石目鱼汤哎、欸，真的吗？今天第一次吃，对，我只有吃过用煎的。那你觉得现在目前哪一个看起来比较像台南的感觉？你在目测？直接看的话，这个比较像，就是没有切片的。哎、欸，那我有点好奇，你在台北吃到石目鱼的时候，你觉得跟台南最大的差别是什么？嗯有刺，对，台南台南的没有刺，因为我之前有拍过煎的石目鱼，然后里面满满的刺，就很多台南人在下面留言说这种东西、哦、不到地，对，地<笑>台南有海边嘛、嗯，所以好像大家蛮习惯挑鱼刺的。台南有海边，跟台南有海，对啊，有有,有地方没有海边，比如讲南岛的没有海边、哦。好，可以可以。好，好，我们先来试这个，广东觉得它看起来目测起来最像台南口味的，因为闻起来蛮。闻起来，咸不咸？可以知道它的味道吗？<笑>对不起。哦，看看，以汤来讲的话，它是不是有点甜甜的？嗯，蛮甜的，我觉得蛮好喝的。好，我心中已经有一个，一個大概有一个想法了。好，因为我觉得，怎么办？我就觉得好喝，然后蛮鲜的，可是就是有点打打。有鱼肚的地方就不会打打。通常在台北的这种，一定它是经过冷冻运送的过程。可是，在台南，通常鱼肉比较嫩，就是因为他们客人点的时候，他就旁边直接钓那个石目鱼，直接钓起来，然后就。你现在是认真的吗？很老啊。没有吗？哎<笑>、欸，等一下，我不是台南人，等一下我真的相信大家也相信，怎么办？卢广东都是会线捞，你们这样子没有线捞，台南的朋友。因为我家我台南家附近有很多那个四目鱼温，然后有一次那个水灾的时候，鱼全部都跑出来。我在我家旁附近走路的时候，我都会被四目撞。哎呦，有僵尸！有僵尸！咚咚，接一下嘛。有僵没有？因为因为台南的很多糖会放僵尸。哎，对，它没有哎，它没有哎。哦，这是不是透露出一些线索？这刚刚的味道完全不一样哎。真的。我喜欢这个，这个味道比较没有那么复杂，这个比较 light 一点，这个好好吃哦，这个比较重口味，所以我吃这个已经好像没有什么。要不你漱个口，哎，你刷牙。好，我再感受一下。这个就算不是台南口味，我也给它满分。我心中有一个，<笑>心中有一个底了。好，那我们先投票，你要投哪一个是台南口味？哦、我投这个，可恶！我也投这个哎，我们两个投一样的这样子，那个潜力在才是台南口味。他
很好喝哎，你不觉得吗？她感觉就是一个干净的女孩，然后被煮完，她就是没有加任何东西。被煮完，对啊是。啊，这个感觉就是经历了些什么？风尘味的。啊，那那你觉得两碗，你最喜欢哪一碗？我觉得这可能比较耐吃，真的。比较对，比较它比较 light。如果没有比比较的话，它是 OK 的。好，我们来看一下是哪一间。老板，那我们这一间呢，就投给了这个龙泉深海石目鱼。我跟你讲，我觉得这间很棒，大家有兴趣可以去吃一下。我们下一样，我们下一个呢就是米糕。从外观来说，你觉得哪一个比较有台南的感觉？是不是蛮明显的？蛮明显。台南的米糕有什么特色？就是有一个有一个形状吗？什么？或是它跟你在台北吃到的长相有什么样不一样？哎、欸，你这样讲对哦，我不太知道哎。哎、欸，我真的是台南人吗？我<笑>这个疑惑哎、欸。你在台南有吃过米糕吗？有啊，但每一家我们不太都不太一样吗？今天是摇错人了，真的。<笑>我感觉比较熟悉的是这个。该不会我们的认知不一样吧？<笑>要不要思考一下？啊、好，我我觉得是潮汕，<笑>是吗？哎、欸，不能，我也是不知道的。<笑>我自己也是投这个，因为呢，这个是党阿比哥。可是因为我之前很常去嘉义吃米糕，它是都是这种闪闪的样子，所以我想说台南跟嘉义这么近，应该就是这个了。是这样，台南也没有火鸡肉饭啊。你不要这样子。好，我们大家就知道了。那我们先吃这个啊，这颜色看起来比较清淡。还是它因为刚好没有佐料，没有没有没有沾，没有沾掉。哎、欸，你真的是台南人吗？我没有。我真的是啊。身份证要把这拿出来。我真的。我们吃一下就知道了。想一下哦。哦，这是鱼松哎。鱼松吗？<笑>有没有一点线索？好。我心中有个结论。嗯。而且它这是泡菜吗？它这是腌萝卜吧？哦。我在台南有吃过腌肉锅吗？好像不知道哎、欸。我的腹肌要出来。我还蛮喜欢它的口感，因为它现在是冷掉的状态，可是它的那个口感是很 Q 软的那一种。而且你在咬的过程中，它的肉燥放了非常多，还有加鱼松，所以它咬起来其实口味上没有到很重，我觉得还蛮香的。而且它的腌黄瓜跟萝卜啊，它可以增加它的那个爽脆的口感。嗯。那讲一下。对。有油，有油，有油，嗯，有油。你知道南部的肉粽大概长怎样吗？知道啊，这个我真的知道，因为我是台南人。它这个长得有点像我们刚刚说，就是它的外观好像比较糊一点点。M V 哥是糯米吗？糯米。哦是哦，我、哦、是吗？是啊、<笑>我不知道。哎、欸，这个蛮像肉粽的。嗯，蛮像肉粽的，而且像北部粽。哇，你知道我们是不是要南北粽都呛起来？<笑>哦，这两个差很多哎。嗯，这个比较像是印象中我在彰化啊，或者像台北吃到的那种米糕，感觉加很多东西。这个比较软 Q， 然后这个米饭是比较松软的，但它还是有点带 Q。我喜欢这个。我也是。不知道是因为它加这个酱，所以它整个都是这个酱的味道。因为它上面其实有肥肉，可是它吃起来其实没有什么肉的香味。比较起来，它的层次比较多。对。所以我们现在要来投票了吗？对。一、二、三。耶、yeah. yeah. ！我刚刚在上桌的时候，我就觉得它是台南口味，因为我记得我印象中，我在看时尚玩家的时候，他们去拍台南，每一次只要拍到米糕，都大概是长这样。我说哇，台南米糕好特别，就是它不是一整坨的。你这样越讲，我的记忆越清楚。一<笑>句说明，觉得台南人心中都有他们自己喜欢的牛肉汤。大家好，我是李在存，没有，就是离家最近的那个。因为我朋友他们都知道我是台南，所以他们去台南旅行的时候，他们都会问我说：“哎、欸，你有没有什么推荐？”他们问你哦，我问错了吧？但是我觉得有一个基本的主则，招牌看起来很旧， okay. 说不定是老板自己弄旧的，我不知道。反正里面甚至可能有几个老人在那边吃，那个就一定很好吃。因为我觉得台南人相对蛮。好，那大家就是去台南玩的时候可以尝试看看。如果你们觉得呢，也不要怪我，因为我也不。在这。好，那我们下一样。下一个就是我们的蛋仔面，大米，你觉得哪一个看起来比较有台南感呢、啊？就外其实蛮明显的。好，真的假的？为何？有吗？这个这个你就没有看过时尚玩家什么<笑>去介绍过？你不要这样子。<笑>我对蛋仔面的印象其实是汤的、欸。用看的话、嗯，一定是这个吧？这个吗？我会猜这一碗、欸
。但我会猜这一碗的最主要原因是因为刚刚的那个米糕上面有鱼松，然后你又说台南就是靠海嘛，哦，也随便会丢一些海产在料理上。哎、啊欸，这个碗超级有在阿妈家的感觉。但台南的确实就是会有些比较对，这个，好，我心里有个底了。这个是你印象中的大米吗？嗯，只是面条有点软，就是有肉燥的香味，然后配上这种油面条。好，下一个，我们来吃看这个。好，你说这个看起来比较有台南感。对，这个还有一块肉哎、欸，这里，因为你知道我平常吃饭碗蛮大的，多多大？是真的很大，而且我们家从来没有出现过这个 size 的碗。我一直到后后来出去外面读书的时候，我才知道原来真正的小碗这么小。哎、欸，它下面其实有汤汁哎。有有有，它感觉油脂其实蛮多的。嗯，这碗是不是比较香啊？还是我们刚那碗其实没有捞到下面？<笑>我自己还蛮喜欢这一家的，虽然说面条有点冷掉，可是它那个肉燥跟油葱的香味很棒哎。这个它吃起来真的比较偏岛菜米，对，就是它的味道比较少，可能就只有面跟肉燥。那個、这个的。层次比较多，再少一点海鲜的感觉，嗯、它寿司也蛮也蛮香的。而且它吃起来味道，比入口的时候，它是整个猪油的味道在你嘴巴里面就是就有散开，口齿留香。对，我觉得这个比较是常吃得到的味道，所以我就会猜这一个。三二一，所以你觉得这个吃起来就是台南的味道，因为你刚一吃你就觉得、欸，如果不是我这样会不会很糗？不会。<笑>那答案是我们选的那间是在台北的好记蛋糕。<笑>我以后不敢说我自己在。另外一间是你的爱店。什么？是我的爱店？你们讲的那个我是我吗？<笑>真的假的？什么？啊，我们都是点米粉，不然就是米粉。哎、欸，真的吗？你就是你去到店里面买它。对。好吃吗？因为好吃。要你觉得好吃，它才会结束。它才会噔噔打开。我觉得它好吃。好吃。好，我们下一样，最后一样我们要猜对，我们才会有至少你知道一半，这样你就会有还是有台南人的感觉。<笑>而且这两颗是不是不一样？不不一样啦，有些这一看我就有感觉，有感觉。<笑>等一下，你先说，你感觉哪一个？这个吧。我我应该会选这个。我们先挖它的面。哇，它里面有一块很大块的肉，台南大家会想到的美食，感觉挖过应该也是很常会被讲到的一个。真的吗？嗯，挖过是台南的特。台南挖桂，你不觉得念起来很顺吗？真的吗？屏东挖桂听起来也蛮顺的、啊。屏<笑>东是猪脚啊。<笑>我永远就没问，就挖桂经验值都很低。真的挖过呀？好，我们换它，我们来试一下它。这个感觉料就很多，因为你看它这个很香很多的肉燥，感觉中间也会很多，有一种南部重的感觉。对，就很丰盛，感觉好像就是有什么就要多给你什么的感觉。对，我在这一个瓦罐里面看到南部的热情。对，一种毫无保留的一种料的心情。比较，嗯，比较，嗯。过了三天以后。好吃哈，嗯，这个蒜蓉好好吃哦，很吃很香，对不对？光闻的时候你就是一直都闻到它的蒜香味，然后你入口的时候它那个蛙粉就是这样的 Q 嫩啊 Q 嫩，接着它的那个肉燥的香味就会搭在一起，很棒哎。好，三二一，你不能先投他，你为什么会投他？你觉得它是好吃还是台南？我是投好吃，好吃且台南<笑>。这个蒜蓉。对，跟它的那个蛋黄结合的时候，挑起了我记忆中的某一个某一个景一个画面，然后感觉是我在某一个午后，跟我阿妈一起在家的那个院子吃这样。<笑>如果它不是的话，那我也不能怎么样。<笑>那你觉得这个没什么感觉？对，这个没有勾起我心中任何的。我自己会选这个，老实说，因为经验值没有到很多，所以这两个一比较之下，我比较喜欢吃这个，而且这个吃起来很香哎。而且蛮适合找早餐对象去吃的、啊，<笑>约会对象。这蛮适合跟对，因为如果这样都可以相处很融洽，那就是真爱了嘛。因为这个是你吃完之后，像我现在嘴巴就全部都是蒜味，然后我们现在对话这里的空气全部都是酸。那我们来公布一下，好，我们选的那间店不是台南的。<笑>
不可能，很好吃哎！台南人不是很挑嘴吗？因为我觉得台南人相对蛮挑嘴的。挑嘴。所以这家是你们选那间是台北的蛙贵之家，它也是开超过一家子的老店，在大道车。所以有可能是一甲子之前就一个有一个台南人，他徒步从台南走上来，不要瞎掰好吗？搞不好标榜台南口，说明他娶了台南人。够了，他有登上去年的弟弟登。Oh my， 哇，那他最红的是什么？花贵啊，他就是花贵吗？我们要不要先离开？那我们这样试题做，这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？这集还要播吗？没有没有，让我看一下。我觉得这个好吃，这个好蛮好吃。花贵，然后广众呢？最近也要出专辑的，对，会不会太突然？不会，台南人就是会吃饭都突然聊到谁要发专辑这样，这就是台南人的做法。谁要发专辑？所以台南人真是，哎，你最近要发专辑了？有，天哪，很厉害耶！这次专辑的名称叫做，叫做励志论，就是一张在讨论励志这个生活精神的一个专辑。但用就是用各种不同的角度，有爱情啊，或者饮食啊，嗯、化妆也可以化成励志啊，或者剪头发也可以剪成励志，讨论一些这样的事情。<笑>那会有演唱会吗？其实今年本来也有演唱会，但是因为疫情的关系延期了、嗯。对，总之就是希望疫情可以赶快好起来，然后大家可以去吃到这些美食，还可以去还可以去看万众演唱会，耶耶耶！那今天会有一个现场的。演唱吗？对啊，唱一下、啊。如果现场刚好有，哎、欸，你们这边刚好有在吉他，<笑>你平常就有在弹吉他。我、啊、平常会自弹自唱。哦、oh, ，会吃东西又会弹吉他的女生真的很少了。是这首吗？<笑><笑>你不是应该唱新歌吗？啊、还是你想唱歌？不用啊，不用。其实我不用，我可以伴伴奏啊。真的吗？好，那来。舒适啊，贝。来。哎，我来了。好好了，我来了。我在路上，我在路上。去学校的路很久没走，最近也换了新的工作，所有的追求是不是最好的？你好，我找到可以好<笑> ，OK， 我找到。你们你们可以冷静一下吗？你们这样子我，我我其实蛮有信心的。去学校的路很久没走，最近也换了新。少了什么？我自己也觉得很难。前两个小节都有在调上。我有参加过合唱团。你后来唱到有点即兴创作了。我没有即兴创作，我认真。好，继续。不要再继续了，不要继续。转台了，因为大家会看到，最近会看到 MV。哇，那 MV 是你本人演吗？对。好。现在米开拍架啦，不然我们来去隔壁嘉宾。好了，然后我们恭喜广众的，<笑>然后大家就可以期待一下广众的新歌。九月二十四号的时候会上音乐串流平台，九月三十号的时候 MV 会上 YouTube 频道。然后这一次的主题第一首主打歌叫叫《励志论》，大家要期待一下哦。Yeah. 那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。爱情怎么了吗？然后我就一直很长，就是播着播着，一片安静。就跟着跟着唱，这首对，蛮好听的<笑>，不想接我话，不会。<笑>